Ang ang bukid murag maglinog. Mao tong hintaga na lang kung mo kuan mulikay na ko kay nagduda na man ko nga pag linog murag magning dahunog ang yuta nagbitay ko nga nagreslide jud. So amo ah, lito pag reslide dagdag na ko. Uban na ang suon ang inahan ang asawa na apil. Life is simple in Southern Leyte, a province in the Philippines' eastern Visayas region. Its rich land and sea not only serve as a breathtaking rural backdrop, but more importantly, provide livelihood to its people. But behind its scenic beauty is an unsettling truth. The province's location and geographic features make it one of the most disaster-prone provinces in the country. Aside from landslides and earthquakes, Southern Leyte faces other risk factors like flooding, tsunami, flash floods, heavy rains, and liquefaction. Yet, despite these risks, it is still home to almost 400,000 people. One of them is Edgardo Subang, a 58-year-old survivor who lost his left leg during the 2003 Punta landslide. Siguro, Muna yung hitabo, siguro, di siguro nga ito mga kadaghan ng tao nga ma-puan ito, ma-disgrasya. Malami, hindi din nga ay mga informasyon, mga pahimang no. Kaya arong mga tao, makabantay naman na nadaan. Mamali ka dyan ang mga 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 distuso, ang sa'yo mahitabo. Sigurado mo kung mahibaw sila nga na ay mga umaabot ng mga katalagman, hindi kayo. Maniguro naman na sila kung uh, balihin siya mga dapit nga kanang brag sipte na kaadya sa ilang pagkabutang. Learning from past disasters, the local government of Southern Leyte established a provincial disaster management office that oversees the municipal and barangay disaster risk reduction and management councils. This structure ensures that disaster management plans are in place